，有人吗？那我进来了。谁呀、啊？谁让你来这儿的？我我我不知道，我我出去等你啊！给我回来！你告诉我你是谁？为什么会在我家呀、啊？我就是个送外卖的。你起来，给我起来！除了摔跤，你还会做什么？李欢，你是谁啊？你怎么知道我的名字？你给我说清楚点，别走你！说什么？冯峰，冯峰，怎么样？你没事吧？你，又是你？我说怎么那么奇怪呢？故意整我们是吧？我不要。冯峰，你就是等一个人的老板娘，冯峰。<笑>你的样子可真是多变呢、啊！我最讨厌那种把自己 P 的不像自己的人，那叫诈骗。李欢，你在说什么？我哪里有？李欢，既然你今天来了，那正好我们把事情说清楚。你那家破店虽然我收不回来，但是租金已经不到一年了。与其这样下去，还不如收了我的违约金，千万不要跟钱过不去。原来，原来一直要收我店的人是你。我不想在无谓的事情上浪费时间，也不喜欢对自己说过的话说第二遍。你还在生我的气，对吗？还在为叶家的事情生我的气，对不对？所以用这种卑鄙的手段来报复我。叶家，你和叶家，林色，小风。东风他怎么了？小风，不管有什么事情，请你听我解释。这里不欢迎你，还是赶紧走。小赵叶，带你姐姐进去休息。小风，林家你真有奸情，他如今再出来，你这个畜生！李欢，老板，李欢，你怎么了？你怎么了你？你你别这样，只要你能回来，你怎么气我、找我报复我都可以。闪开，不让你管。
怎么，行不够是吗？如果行不够的话，可以找我助理。还有，如果你们没有什么事情的话，请你们离开我的家。哦，对了，记得把这箱垃圾给我带走。老板，你怎么可以？我本来就没有想吃他们的外卖，只是想尝尝他们到底是什么手艺，怎么就能够自信到如此程度？怎么就这么能够自欺欺人呢？你知不知道自己在说什么？没想到一年不见，你又变成了那只没心没肺的小公狗。你竟然说我是狗！就算是只狗，久别重逢还会叫两声的，那你呢？你说我还不如一只……嗯、老板。老板，老板，你的手，我我去拿药啊！都给我出去！看着心烦，滚出去！芳芳，我们走，别跟这种冷血的人多说一句话。书里那个李欢，就是他，他就是我一直要等的人。原来他就是李欢，怪不得觉得那么眼熟。可以你们的关系，他为什么会这么对你、啊？我也不知道他为什么会变成这个样子。我没想到，我跟叶家的事情已经过去那么久了，他还是过不了那一关。还在生我的气，对不起啊，黄辉，我想一个人静静，就送我到这儿吧。不行，你这样我不放心。放心吧，不会有事的。冯峰，我想休息几天，麻烦你去店里帮我贴一个休假的告示吧。我一会儿就去。你回去先好好睡一觉。有事给我打电话，我手机二十四小时为你开启。谢谢你。